么巧了吧？哎。哎 ，Hello， 挺巧的。这位是哦、oh, ，Peter 先生。哦、oh, ，这位就是子凯， oh, 我跟你提过的医生。啊、oh, ，你好。子凯还是那么潇洒吗？只谈恋爱不结婚，谈了多少个女朋友？啊、uh, ，不行，没你潇洒。<笑>这位不是杨先生吗？美眉的朋友啦。他对我还真是有点嫉妒哎，两次都不跟我讲话。他是在怨我，怨我没给他介绍一个年轻美丽的太太。Two whisky。等等，谢谢先生。Peter 班先生 ，Peter 班太太，我向你们宣布一下，我的婚礼就定在五一，我诚邀二位光临，一定参加。哇，那我们两个结婚时间差不多哎。Congratulations. Four yuan. Two. 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 他哪是个儿啊？让我给喝趴下了吧？也不知道谁喝趴下了。我想知道谁是我的牺牲品。哎，那个，你先把山药给我，你们聊啊。不是跟你说过了，我未婚妻，人家是无导嫁。才认识一个月就未婚妻了，我只要愿意，我明天就能结婚。又跟他玩哪套浪漫把戏了吧？气球、玫瑰花、明信片，我可怜他，我都玩剩下的了，他还美呢。你嫉妒了？你爱他吗？当然。你回答的太快了。你嫉妒了？你不过拿他当我的代替品，我可怜他。他比你年轻，他比你漂亮，他比你善良，他比你温柔，我很爱他。是吗？那你为什么躲着我？躲你？因为我讨厌你，我看着你就恶心。你找谁啊？我我不知道你从哪儿出来，我我刚才问了一圈人，他们也说不明白，我真害怕我在这儿等着，然后你从别的地儿就出去了。不是那那你就一个人这么傻站着，那万一真没找到我怎么办？我跟你说件事，我昨天晚上做了一个梦，特别吓人，我怎么叫你你也不答应。我都急死了，我刚才一人站在这儿的时候，我一想想，我挺害怕的，所以我一个人，我真有点害怕。笑什么呀你？你怕什么呀？你怕我走丢了？我怕你不理我。说我傻，其实我哪有那么傻？李阳，啊，来了。你怎么躲这儿了？看什么呀？电脑程序编写，要改行啊？个人电脑啊，发达国家都普及了，我们机关正好进了几台，还成立了计算机研究中心，以后不会用电脑就跟文盲一样。这个我知道啊。
，什么个人电脑啊，还有什么文件处理之类的。但是你也不用学什么编程吧？你又不做程序研发、啊。我这个人呢，要干什么就非得把它给研究透嘛。哎，我告诉你，我最近算是迷上电脑了。我们机关，名牌理科大学的计算机研究生，他们都服务。我要是问他们，他们都回答不上来。你就吹吧。真不知道你还有这么个优点，不是吹，是自信，是能力。什么能力啊？我最近呢，用电脑编了一个档案程序，把我们机关历年的统计数据啊、资料啊、表格的全都分门别类归纳好，以后查什么资料，一输入信息，一秒钟一目了然。我们局长都傻了，他们这代人哪知道信息时代的厉害呢？这要是用人工去做，得我们全局都出动，还得花大半年的时间呢。你还真行啊！你说你在街道居委会的时候吧，大妈们都特服你；这到了大机关，首长们也服你。我看来大妈和首长也没什么差别嘛。我这是能上能下，从基层到中央部委。嗯，不要骄傲啊！这还得谢谢你帮我调动工作呢。我要是在原来的单位，现在也只能练练毛笔字了。嗯，那我想看电影。没问题，我请你。看什么呀？佐罗。哇，走。佐罗。哎，你知道我最喜欢美剧吗？不知道，我觉得句句都经典。你这人怎么那么不谦虚啊？其实我也会写。就是没你写的那么好，<笑>是吗？那你到底喜欢哪句啊？这句。从前我是一个外乡游子，现在我开始喜欢北京，因为那座城市有你。这句。是真的。我知道，所以我喜欢。上东海，到。你要继续努力啊！遵命。是个傻丫头，咱们俩谁跟谁啊？你还谢什么呀？嗯，我想就这么一辈子傻下去。这次去南方出差。我特地买的野生菌类，当地人拿它当药食，说是能防癌。这是虫草泡的酒，每晚坚持喝，对心脏有好处。你用心了，谢谢。从农场直接采摘的。新鲜不新鲜，手感不一样。我对菌类还是有一些研究，你这个算是新鲜
那样的，还行的。这个送你。走。我什么不懂啊？不就打了一个小黄钥匙，上头刻着几个肉麻的小字儿。我我，你偷看啊？你有什么怕人看的呀？啊？就你开飞机那司机，成天就跟你弄着虚头巴脑的，他也就是糊弄你这样的。这叫浪漫，跟你这样的没法比。还浪漫呢？我看你别浪了，还是慢着点吧。你都跟人见了五六回了，啊，他那情况你了解吗？他今年多大了？跟我一样大，差不多吧。什么叫差不多呀？差多少啊？他大呀，你大呀。我我又不能去人那儿查户口去。那怎么不能查呀？那将来你跟他过一辈子，是不是？啊，你连人情况你都不了解，你说你是不是缺心眼儿啊？嗯。别走，哎呀，没问完呢。他是北京人吗？家里还有什么人？都干什么呢？工资有多少？他自己有房子吗？你问问我。我不问，我没你那俗。啊，对，我俗，你不俗，啊！我告诉你，他早晚有一天得见我这丈母娘吧。到时候你不问，我全问清楚了。你信不信？我信。我跟你说，你忍，你你不听老人言，吃亏在眼前。后悔的时候，你别上你妈这儿哭来啊！
家待的还挺舒服，挺自在，啊，真把这儿当自己家了。哎，我这一见着你啊，我就老有一疑问，哎，你说这世上还真有男的靠女的养的？你说这都，这都什么想法啊？这都，啊？想不懂，哎，你能告诉我吗？有句老话知道吗？大恩积大仇，你什么意思？你和你姐帮我调工作，我很感激。这辈子只要我有机会，我一定会好好报答。可你要是拿这个当做羞辱我人格的理由，天天讲，次次提，所以你，你羞辱我一次，我欠你少一分。我是个有恩必报的人，我可以成为你终身的盟友，你没逼我做你一辈子敌人。我说你跟他说什么呢你？那我跟我姐。常高平，你又犯病是吧？少来我房间。你没什么吧？小孩不跟他一块儿。对，就不能拿他当人看。那，他动的。嗯。哎。你说你怎么那么爱打架呀？你看你刚才打架那样子，特狠。那么多人打你，一个人打不过你就跑啊。要是被打伤了怎么办？你妈不担心你啊？你特像我奶奶。什么话啊？我怎么像你奶奶了？你没有妈妈，没有姐姐啊？算有吧。但从小到大，就我奶对我最好。她现在北京吗？在天上，我奶对我好，你也对我好。你，你要是不喜欢。我以后不敢了，但千万别不理我。在北京，我就一个像你这样的朋友。我是农村人，我在北京待的时间不长，早晚得走。反正我认你这个朋友。但我不想光跟你交朋友。那你要跟我好一下也行，反正我不会赖着你的。我知道我自己什么事吃吃，嗯，吃吧。爸，嗯，其实黎阳不光是我们班，还是我们那届的全优生呢。毕业分配的时候是国家纪委点名要的他，可是后来不知道怎么回事，反正就是阴差阳错吧，就一级一级的被下放，从中央到市里到区里，最后分到街道办事处了
，不过林阳本人还是很热爱这份工作的，而且也尽心尽力，嗯、呃，工作特别认真，大爷大妈都特别喜欢他。可是我就觉着有点浪费人才。后来我就去跟纪委的人说了一下，他们很快就接收了，嗯，是吧，和平？嗯。我确实要谢谢真真和和平。要是没有你们，我就只能在街道办事处安心本职工作了。如果你是个人才，终究不会被埋没的。听你们局里的人说，你的东西写的还是很有质量的。嗯，还有一项什么技术革新表格，我我不懂。对对对对对，是那个，嗯，电脑程序软件，特别好用，爸，他们局长都夸他呢，是吧？这不是我研发的，我只是把别人现有的简化和汉化一下，做了一点加减法。我刚到大机关，什么都不懂，只有跟着老同志一点一点学。好，郭副，嗯，我们李局长问您好。哦，呃，我记得他，<笑>我当局长的时候，他刚到我们局。<笑>好，我要谢谢和平和真真。我现在不能回报你们什么，但你们要相信，总有一天我会报答你的。吃吧。吃吃吃。送你个伞吧。嗯。等我有挣的钱，给你买一把更漂亮的。嗯、浪漫啊！你别多能像他们那样啊！等你成了我老婆再说。你是在向我求婚吗？你要这么以为也行啊。说好，你得正式去我家。没问题，哪天？我告诉陈真，记星期吧。好嘞。嗯、这个小黎，还真是个知情解意的伶俐人。才来咱们家第二次，你看那个拘泥劲儿，少多了，也懂礼数了。哎，调动工作这个事儿呢，看样子是真真主动的，这孩子也有一定的工作能力，啊，不过，不过什么？哎，你注意到没有？他第一次来我们家，那个战战兢兢的，眼睛都不敢看我，可是今天老练多了，你看他那眼神儿，跟和平谈话时那个沉稳劲儿。哎，我看这孩子啊，适应能力倒是很强。适应能力强到底好还是不好啊？嗯，那还是宁愿他着一点，哎。就是啊，我也是担心他滑头，可这话还不能跟真真说，说了他也听不进去啊。就先这么淡着他吧，你说呢？顺其自然，顺其自然，嗯。别骑太远了，等会儿还得回去干活呢。累吗？不累，习惯了。就是一天没说话，有点闷。为什么？没人说啊。我也一样。谁跟你一样？每天到晚老跟人打架，谁愿意听你说？等挣了钱，回去给你们每个人盖五间大瓦房。这个媳妇。嗯。我没跟你打，你敢？嘿嘿，打你挺漂亮，又神神的，刘芳，哎呀，是刘芳，站住，快起！你给我站住！快点，你给我站住！别动我的，快点，快点，快点，你给我站住！你个不要脸的！
进来了，他们。我是逃婚出来的，我从小就是包办婚姻，刚才追我那些就是我的婆家人。我他妈以为他们是疯子呢，早知道我把车停下来了，先啐他们一顿，然后陪你回老家，把婚约取消了，这不就完了吗？这都什么年代了？你别再打架了，而且跟你没什么关系，你不用管。跟我没关系，跟谁有关系啊？你的事儿，就是我的事儿。山子，等你长大了，有了一个真正的女朋友，咱俩就是普通朋友，不是你想的那种关系。什么？咱俩不是那种关系。你跟谁是那种关系啊？反正我的事儿你不要再管了。老伴儿，你你说咱们是迎出去呢，这还是在家等啊？啊，你说要迎出去吧，回头人家说咱们巴结有钱人；你说要不迎出去吧，我这心里头也不是滋味。对了，我跟你说，上回人家来就弄得挺不合适。你说你呀，又周桌子又砸板凳的，你干嘛呀？我跟你说，这次要怠慢人家，儿子得恨咱一辈子。哎，你能不能不闹心，啊？她就是公主，她是我儿媳妇儿，更何况还是没过门的，到底怎么回事还不清楚。你就踏实坐着，啊，去接她。你说破大天也没这个理儿啊！你不会小点声啊？啊，不会。我跟你说，这是儿子终身大事儿啊！我告诉你。妈呀，高级大轿车，不，我得看看是不是。哎哎哎哎哎哎哎！你坐你的。
真真，来来来来来，快快请坐，请坐，请坐，请坐，喝点茶吧。来来，哎呦，你说你们这高干家里头，我也不知道喝什么茶，是不是喝咖啡呀、啊？那个洋洋她姐那男朋友从国外带来的咖啡，我给你冲点啊，都行。哎哎哎哎，人家闺女想喝什么自个儿来，用得着你那么嘚瑟？爸，爸嗯，真真妈妈。给您带的虎骨酒，专治风湿的。对。啊、嗯、啊、哦，闺女、啊，呃，你们聊着，我歇会儿去。哎、嗯，你们聊，等他歇会儿，我去给你们做饭去啊。那我帮你，不用你是稀客，<笑>我一个人什么都行啊。你们俩聊着。那您受累了、啊哎。没事没事。哟，你们来了啊。真真，这是洋洋她姐姐，我大闺女，是舞蹈团的舞蹈家。<笑>真是，我们都见过面了。对，你赶紧忙你的去。行，招呼这点啊，热情点啊，我忙去啊。哎哎。哎，挺好的，看见了，看见了，这姑娘真漂亮，漂亮吧？行，咱们回家做饭啊，我也做饭，有空咱再聊啊。谢谢啊。哎，哎，我听洋洋说，呃，你们家厕所比我们家还大呢，那你在我们家特不适应吧？没那个，文革我爸挨整那会儿，我住我小学同学瑶瑶他们家。那会儿他们家也住大杂院，比你们家还小呢。我都住了好几年呢。我一进你们这家就觉得特亲切，屋子小人多，热闹也好玩儿。屋子小人多就好玩了，哦，这还挺与民同乐的哈。姐，你帮妈做饭去吧，妈一个人忙不过来。你说这些干嘛？有病啊！告诉你，燕儿他们家给他招了对象，他都答应。李雅，啊，赶紧的，高哲叫你进去。招人呢你？没什么。哎，你是从小到大特二百五，说话不过脑子，别跟他一般见识。没事儿，他是你前女友的帖子，对我这态度已经算不错了吧？哎，对了，他怎么样了？谁？庄。说谁呢？庄。啊，林妮儿，不错啊。不爱说拉倒。哎，你递女朋友来，你拉着领干嘛呀？不喜欢他咋了？切，瞧他那样，臭显个什么呀？拿你全开心的。行了，人家高干家的千金小姐，能到咱们这穷家小户的也不嫌弃，这就不错了，你就别挑了啊！瞧洋洋那帅气高的样，切，一个屁都不干。我告诉你，洋洋可不是受窝囊气的主，你也别丧你闲心了。哎。你那司机什么时候能上咱们家来呢？啊，不敢见人吧？人家有个任务，飞纽约了，什么都不懂，别瞎说，别净丢人。是啊，还老说你弟弟，啊，嫌你妈丢人现眼，你不是也一样吗？全是白眼狼，嗯，我就白眼狼了，怎么地吧？姐、嗯，妈，我这饺子包的真不如你好，这几个给陈真真吃。你好好学学不行啊？你将来怎么办呢？还给人家吃，你不吃
，坐。哎，来，吃饭。坐，我来，我来，我来。我来。你你弄桌子，我来。我来吧。以前我住杨二家的时候，他们家也是用折叠桌，收桌子、换桌子都是我的活儿，慢点。没什么好吃的，就家常便饭啊，随便，随便啊，挺好的，我最爱吃饺子了。啊，这个案子呢？不工作了。哟，你说怎么把这孩子给忘了？这个还是饺子。是来找人吗？是找事儿？说清楚了，别不明不白啊！大叔，我姓吕，叫吕二福。其实我也不是找您儿子的，我是找我老婆的。以前是我嫂子，现在是我媳妇儿，将来是我，都有点乱。他捋一捋啊，以前曾经是我嫂子，后来变成我老婆了。目前准确的身份是我的未婚妻，将来肯定是我媳妇儿。这什么乱七八糟的呀？不明白吗？那咱再,再捋一捋啊，捋一捋你们就明白了。我嫂子叫柳凤，嫁给我哥吕大福了，对不对？然后，哎，你嫂子怎么叫柳凤啊？你们哪儿人啊？云南人，大哥呀。云南，大家老乡啊。谁跟着老乡啊？不是老乡，你别说话，没你事儿。大叔，大婶，你们给评评理啊，是这么回事。我嫂子柳凤嫁给我哥吕大福了，是吧？没过几天，我哥就去世了。我嫂子守寡了，也没人要。哎，他娘家他想了个办法，让他再嫁给我。老李家一考虑也行，是吧？就算是肥水没流外人田，我们老李家就大仁大义把这事同意了。他娘家还收了我们老李家的彩礼。刚过了没几天，跑了，跑北京去了，勾搭野男人。这什么玩意儿？伤风败俗啊！那你们家这事关我们家什么事儿啊？是啊。站着说话不腰疼，咋没关系呀、啊？我嫂子、我老婆、我未婚妻，勾搭那个野男人，就是你们家儿子。我跟着他好长时间了，我看那小子进了你们家门，我还到他的工厂打听，他叫骊山，没错。血口喷人是吧？我儿子干不出你们这种缺德事儿来。我看着他进来了，好好说，好好说，我就找他。不是，我是云南人。有咱住这儿吗？没咱们。哥们，到派出所走一趟。上哪去？派出所。上派出所干嘛？我人找到了，我就带走了。你怎么着？让你到派出所来讲理去？你还气急？走。我不气急，叔叔，我不急。走走走走走。走了。走。知你单位也知你家了。小心我，我单位告你。走。
山子，怎么回事啊？没怎么回事，她是我女朋友，我喜欢她。高子，高子，高子，高子，山子，山子，山子，山子，山子，我问你，你什么打算，弟弟啊？人家都来找你了，你不能跟山子在一块儿。不争气的东西。你你都结了一次婚了，你要是不懂事儿。那怎么行啊？你说山子不懂事，你得懂事点，是吗？你怎么不笑啊你？你干嘛呀？我好好跟你说话，你哭干嘛？我告诉你，你跟这女人断了。我不断，我想娶她。你个小兔崽子，你就不学好啊你？你说你还找了一个农村丫头，农村的倒没什么，你爹你妈、你爷你奶奶都是农村的，你农村长大的。可你找了一个二婚的小寡妇、啊，你把你爹跟你妈的脸都丢尽了。妈，小寡妇怎么了？我不嫌弃她。你真不嫌弃啊？天，兔崽子！打小学习就永远落在后头，谈情说爱都跑到前头来了。你赶快让走，不然我把你也轰出去。爱轰谁轰谁，我就娶她。我就轰你，我就娶她。我就轰你，打死我也娶她。你别生这气了，你。你是不是怀孕了？他爸呀，咱们什么都甭说了，你儿子把小寡妇肚子里长大，你都快抱孙子，你说咱们缺了什么德？你就怀孕了，都给我滚！走，走，去哪儿？杨子，你回来！别人过来呀！你把送医院。看你怎么了？我真找当兵啊！咱们俩以后别再见面了。为什么？我是个农村人，我是寡妇，我们根本就不可能。不是，我现在就娶你，你别当保姆了，你给我生个大胖小子。怎么可能？你现在根本就不到结婚的年龄，你们家根本就不会同意的，我们家就更不可能了。山子，咱们还是散了。相信我，我能娶你，芳，我能娶你。哎，你不用回去，看看嘛。哎，没事儿。李山啊，从小打架打到大。李山多大了？我怎么觉得柳凤好像比他大呀？而且还结过婚，这可有引诱青少年犯罪的嫌疑啊！他们俩怎么认识的？你知道吗？我怎么知道？我看着柳凤，还挺老实的吧？所以我才奇怪呀、啊，他在我们家坐那么长时间，我听他说话都没几句，现在竟然逃婚，还偷情，这也都太过格了吧？哎，真真，这事儿别告诉你妈跟你弟成吗？我怎么可能会告诉他们呢？我有那么爱传闲话吗？好了，别一筹莫展了。你弟弟什么样子，跟你们没什么关系。你妈跟你弟有你那么开明就好了。还是怕我们家人知道，我都说了，我不会说的吗？回来呀！啊，他们家人特多，挨个跟我聊，聊来聊去就聊到这会儿了呗。他们家有多少间房啊？特多，一百间，没正形
出国人员登记表，填一下吧。小陈，哎，你上次去了多久？我上次就去了一个礼拜，去的还是东欧社会主义国家南斯拉夫。你这次可不一样了，去联合国组织的公务员经济培训班，一去就是半年，还在日内瓦。你厉害啊！你厉害呀、啊！去的哪个国家？我呀，支援亚非拉，刚果金待了一年
比感情还重要吗？你没享受过，你体会不到富人上流社会是怎么回事。财富给人尊严，让人活得很高级。当你的阔太太去吧，你永远别再来找我。东海，可是我爱你，财富和爱情很重要。东海，我太贪了，你不要我吗？我永远爱你。你出国的事儿，程真真有什么反应啊？正常反应的。那妈提醒你一句啊，你看他爸那么大的官，追他的人肯定特多啊，你得留个心眼儿，别你出国走了，回来人那换主了。妈，您对您儿子有点信心程度。妈这辈子就对你有信心呢，我是对那程真真不放心啊，啊，这是高干子女，咱也没见过，是不是？那个什么。你跟他提过你结婚的事吗？妈，您别操心我们的事儿了。那我不操心你的事儿，我操心谁的事儿啊？你小没良心的，我跟你说，别气你妈啊。李婶儿，买菜去啊！啊，买菜去。你，你，啊，这是你对象是吧？啊，一看就特结实，和工资特高，是不是？肯定特能干，挺好，真好。哎，大壮，这是李婶儿，这是我中学同学。嗯。姐，姐夫，姐夫，咱爸咱妈煮完饺子等你们呢，甭理他们，走，走啊。孩子不同名吗？老杨，我们买菜去了。你那个回去啊，这个问你爸你妈好啊。哼哼。哎，你这人不配你，他不知道心疼你。我知道我没资格说这样的话，小杨，你知道我多希望你幸福吗？别这么看着我，我知道我是个罪人，可我是真的关心你，你，你就像是我妹妹。大壮人挺好的，是我护校同学的哥哥，司机断工。工资比你还高呢，我爸妈都很满意。你怎么样啊？在大机关工作，可以大展宏图了吧？我现在就像个小学生，什么都得学。如果这个世界上只有两个人愿意相信你一定能成功，一个是你，一个是我，你一定会得到你想要。小柳儿，阿姨，你找我有事儿？我听说你结过婚了，又娶个小叔子了，人家还找上门来了。这事儿你怎么都不告诉我们呢？阿姨，我也是没有办法。阿姨，我不会影响工作的。怎么不影响啊？程老师什么身份你知道？这事儿要传出去，或者人找上门来，那影响就不是不好
，是很不好。我看啊，你还是走吧，我多给你一个月工资，啊。你说他为什么总是阴魂不散？这话得问你自己了。他什么意思？我早就警告过你，你要是对他死心了，他就不会对你纠缠不休。你关键现在全打给人家的信号，你还碍着他。你胡扯！我胡扯！我跟你说，你想干什么，我根本就不想管。你关键是别把那么单纯善良的女孩给拖下水。你于心何忍呢？不是，你都扯到哪儿去了？我告诉你，我会对林军负责的。我会跟他结婚，我也会爱上他。你现在一闭上眼睛就是方梅，一见着他就意乱情迷，拿什么爱上林妮啊？我再告诉你一遍，我会爱上林妮的。那就等爱上了再结婚吧。那不行，我得赶在方梅结婚之前结婚。你真拿结婚当比赛了？你怎么那么幼稚啊？不，你心里要没有这个女人，这个婚姻就对你没有意义。你说你是方梅吗？方梅是靠离婚她成富婆，你为什么呀？你把自己的生活搞那么乱，对你有什么好处啊？你还想成为你单位的超级笑柄啊？我结了婚，我就会忘掉这个女人。我看玄，我觉得你还是把实情告诉李妮儿吧。你如果被她发现了，你知道会是什么后果？林妮儿虽然善良，但是她不傻呀。我会说的。你什么时候说？我需要时间。爸，嗯，这是给您的烟斗，打开看看。嗯。喽。人家外国人都是这个。嗯。嘿。像不像斯德林？<笑>像口表林就不错。<笑>哦，对了，妈，那阿姨给您的，呀，这给我的。嗯，哟，还金牌呢。阿姨，这是飞巴黎的时候在戴高乐机场买的。是我巴黎买的，谢谢。哟，什么呀？这是。这是。哎呀，配肩是不是？哎呀。以前我看印度电影的时候，有看人配着特漂亮。我说这哪儿买的呀？人家是法国买的。是，你看，哎呀，东海真会买东西，我喜欢。我看我还近视呢。爸，这个是手表，好看。看，以后你再也不用上弦了。那靠什么跑啊？人家是电子的。电表啊，头一次听说是。叔叔，啊，这是现在国际上最流行的三防电子表。防水、防尘，还防震，就搁水里头，人都能走。你不上线，他能给你照点跑啊？当然了，您说了，这是奥运会用的，是吧？是，真的。哎，那坐，哎哎，炒点菜呀、啊。来，快快快坐坐坐坐坐坐坐坐坐。炒的，你那你那好茶叶呢？啊，对对，来呗，来。妮儿，妮儿给我带好了啊！啊，给。哎，我一直有个问题想问你，您说，那个飞机开那么高，你开起来不晕？跟您说句实话吧，这飞机飞起来比公共汽车稳多了。那就分谁，要我开啊？那。叔叔，下回请您坐一回我开的飞机，保证您不晕。成。